Trần Chân Thiện kiến trạch đang trong tay tôi Hả Anh bắt cóc thiện kiến trạch sao Chuyện hắn có thể làm Tại sao tôi không thể làm Nếu là như vậy Anh sẽ gây phiền phức lớn đó Tôi mặc kệ gây phiền phức lớn bao nhiêu Cũng nhất định phải làm Được Tôi nhất định sẽ giúp anh Chuyển lại cho xa tôi Con ơi Nếu như chỉ Hân không may xảy ra bất trắc gì Tôi sẽ không tha cho bất cứ người nào Ở đầu trường Hồng Khẩu Gặp một tên tôi giết một tên Tôi nói được làm được Trần Trần muốn dùng thiện kiến trạch Trao đổi Phương Chí Hân sao Hình như là ý này Tại sao kêu con chuyển lời lại cho ta Tình cờ gặp nhau giữa đường thôi Còn nói gì nữa hả Không nói gì khác Hay lắm Có gan quy hiếp cả ta sao Sa tô tiên sinh Có cần con chuyển lời lại cho Trần Chân không Được Trở về nói với Trần Chân Phương Chí Hân là kẻ giết người Chắc chắn sẽ bị trị tội Còn thiện kiến trạch là người nước ngoài hợp pháp Có bản lĩnh Kêu hắn hãy giết chết thiện kiến trạch đi Còn đi cứ nói nguyên văn lời của ta Ta không đàm phán với hắn Dạ Sơn Bổng Hoành Dạ Cậu cùng tôi đi gặp Kim Cục Trưởng Dân ở đây muốn dở trò rồi Trần Trần Cậu đúng là hồ đô mà Nếu bọn họ bất nhân Không thể trách chúng tôi bất nghĩa được Cậu đã gây ra quả lớn rồi Xa tôi vừa mới làm ầm trong văn phòng của tôi hết nửa ngày Văn thư của lãnh sự quán bên đó sẽ đưa tới cục cảnh sát rất nhanh Làm sao tôi giải thích đây Một mình tôi làm một mình tôi chịu Ông cứ kêu họ tới tìm tôi đi Tôi là cục trưởng cục cảnh sát Bắc Bình Bây giờ người nước ngoài bị mất tích ở đây Tôi có thể bỏ mặt không lo sao Cậu nói thử xem Trừ phi hậu quỷ bỏ khởi tố tha cho Chí Hưng Nếu không Tôi cũng không tha cho thiện kiến trạch Nè Tôi mặc kệ thật hay giả Nhưng người ta có đầy đủ nhân chứng vật chứng Cậu có thể du khống thiện kiến trạch có tội không Hả Hơn nữa Có bắt người cũng không tới lượt trần chân cậu bắt đâu Cậu lập tức thả người cho tôi Nếu tôi không thả thì sao đi Cậu ép cảnh sát chúng tôi lập tức lục soát cả thành hả Sau khi tìm được rồi Thì bắt luôn cả cậu đó Trần chân à Kim Cục trưởng nói rất đúng Cậu cần phải thả người ra ngay Không lẽ không cứu Chí Hân sao Cậu làm như vậy sẽ cứu được Chí Hân hay sao Có lẽ đây là cái bẫy Mà bọn họ sắp đặt sẵn Chúng ta không thể nào trúng kế thêm lần nữa Bây giờ tôi không thể lo được nhiều Tôi không thể không cứu Chí Hân Chúng ta không thể nào làm như vậy được Không phải sao tôi đang dòm ngói sự sợ của chúng ta sao Chứ dù không cần sự sợ Cậu cũng không thể dùng hành vi lỗ mãn này Để giải quyết vấn đề được Trần Trân à Tôi hiểu được tâm trạng của cậu lúc này Chí Hân nhất định phải cứu ra Chúng ta nhất định sẽ nghĩ cách Nhưng không thể hành động như vậy được Trần Trân Trần Trân à, à Đây thôi của Liễu xin gửi cho cậu Không sai chứ Sa tô đâu thể nào đáp ứng yêu cầu của cậu được Trần chân Mau thả người ra đi Sa tô Sẽ không tiếc một tên thiện kiến trạch đâu Cậu phải bình tĩnh suy nghĩ kế lâu dài có được không Cảnh sát toàn thành phố sẽ xuất phát sau 2 giờ nữa Lục soát cả thành phố Cậu vẫn còn kịp đó
cấm lửa Trần Trân Anh muốn làm gì Muốn dẫn anh đi Dẫn tôi đi đâu Thiên đường Sao tôi tiên sinh nói thế nào hả Ông ta kêu giết anh Không thể nào Không thể nào Tôi không tin Nếu không tin thì xuống âm phủ hỏi ông ta đi <cười> Anh không dám giết tôi đâu trần chân Anh không dám <cười> Tôi nói cho anh biết nếu tôi muốn giết anh Thì giống như giết chết Một con kiến mà thôi Cúc Vậy là ý gì chứ Về đâu trường hồng khẩu đi 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 Nhanh lên Đi 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 Trần chân đã giam cậu ở đâu Kho hàng của xưởng sợi Tại sao cậu ta lại không giết cậu Tôi không biết nữa Đó là bởi vì tôi kêu cục cảnh sát lục soát toàn thành phố Cậu ta mới không dám không thả Cảm ơn Sato tiên sinh Cậu hãy đi kiểm điểm lại đi Với thân phận một võ sĩ giống như cậu Sao lại tùy tiện để cho cậu ta bắt được vậy Thật là đáng xấu hổ Tôi xin lỗi Sato tiên sinh Trần chân võ công cao cường Tôi không kháng cự nổi Còn dám cãi hả Dạ Tôi sẽ quay về kiểm điểm lại Ra ngoài Dạ Chị à <cười> em đúng là có bản lĩnh Mấy hôm nay Chị thấy không ai có thể vào đây được Người có đạo trường Hồng Khẩu Em nghĩ họ vẫn còn giữ lại chút sĩ diện cho em Đúng Em đã làm bao nhiêu chuyện cho họ mà Chị Chị đã chịu khổ rồi Đừng nói chuyện này Em sống ở chỗ họ có tốt hơn không Chị vẫn còn trách em sao Trần chân có tìm em Hứa tiên sinh cũng đã tìm Sato Họ đều nghĩ cách để cứu chị Chị à Em đang nói chuyện với chị đó Chị không muốn nói chuyện với con chó của họ Thiên đại và Sato Em đều đã đi tìm họ Năng nỉ họ thả chị nhưng mà Nhưng mà họ không đồng ý Họ không có nói dứt khoát như vậy Chỉ nói là sẽ bàn bạc lại Chỉ Huy Em không cần dùng những lời này để dỗ ngọt chị Chị không nhận đâu Đám người giống như Sato là người như thế nào Em hiểu rõ hơn ai hết Nhưng mà ông ấy cho em lợi ích Lợi ích cho Phương Gia Đừng nhắc tới Phương Gia Được Em không nhắc Em đã mất lương tâm Bán mạng cho họ Phương gia bị em bôi đen như vậy còn chưa đủ sao <cười> Chị Cho dù chị chửi em như thế nào Em nhất định sẽ cứu chị ra Không cần Em nhất định sẽ làm được Ngay cả người thân của mình còn không bảo vệ được Vậy thì em sống cuộc đời này uổng phí rồi Sao tôi tiên sinh Phía bên hứa nghiện nùng có tin tức gì không 
Không có Tốt Để chúng ta xem ai gấp Chúng ta đợi đi Sao tôi tiên sinh Sao anh tới đây Tôi tới hỏi thử Khi nào mới thả chị của tôi ra Không phải tôi nói với cậu rồi sao Đi tìm kim cục trưởng đi Nếu mà ông chịu bỏ khởi tố Kim cục trưởng sẽ không làm khó chị của tôi Cậu đang nói chuyện với ai Sau khi tôi trở về Bắc Bình tới nay Đã giàu sinh ra tử làm ra những chuyện phản bội Bất cứ cái gì tôi cũng làm hết Ngay cả chút chuyện nhỏ như vậy mà ông cũng không làm Phương sao Phương Chí Huy im miệng Thử người giống như cậu Dám đe dọa tôi sao Phương Chí Huy Anh cút ra ngoài gây Tôi chỉ muốn một sự báo đáp Thiên đại Cô nổ súng bắn tôi Anh tưởng anh là ai Tôi giết chết anh ngay cả mắt cũng không chớp đâu Những gì hôm nay anh có là ai cho anh Nếu không có tôi anh còn không bằng một con chó Cút đi Về kiểm điểm Đại ca, 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 đại Ông chủ hứa có tin tức gì mà khiến ông chăm chú đọc vậy? Đông Bắc có một vài thanh niên nhiệt quyết Bởi vì chịu đựng không nổi Sự sỉ nhục của kẻ địch Đã giết chết người Đông Dương Có chuyện vậy sao? <cười> Những tin tức này Dạo này càng lúc càng nhiều Những người dù có ráng nhịn Sức chịu đựng cũng có giới hạn thôi Tôi không muốn bàn với ông về chính trị và triết học Tôi là thương nhân Chỉ bàn chuyện làm ăn mà thôi Đồ mà tôi muốn có ông chuẩn bị xong chưa <cười> à. Tôi không biết Các người có biết cái gì gọi là Mặt trơ đá bóng cái gì gọi là quân tử ham tài đoạt lấy của người hay không bây giờ sa tô ông có thể dùng thủ đoạn để cưỡng đoạt chiếm đi sưởng sợi của hứa nghiệm nùng tôi tôi có thể nhẫn nhịn nhất thời 
Nhưng mà nếu như bên ông Còn muốn dùng thủ đoạn chia rẽ người dân chúng tôi <cười> Vậy thì tất cả người dân chúng tôi Không nhịn được nữa thì sẽ khác đó Người dân chúng tôi có một câu nói xưa Quân tử báo thù Mười năm chưa muộn Tôi tin là Không cần tới mười năm Không cần phải đợi tới mười năm đâu Đợi đã Của tôi đâu Chúng ta thật hài hước quá Tôi đã giết sẵn rồi Ừ Yên tâm, rút thư khởi tố, chứng từ và những tấm hình đó. Ông đã có những chứng từ này rồi. Phương Chí Hân ngày mai có thể ra tù. Đồng thời ký tên. Hứa tiên sinh Tôi khuyên ông sau này hãy cẩn thận chút Bây giờ tôi thành thật nói cho ông biết Quân lực hoàng quân của chúng tôi lớn mạnh Chiếm lĩnh Bắc Bình chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi Chúng ta cần phải hợp tác lâu dài với hoàng quân Ông chủ hứa Bắt đầu từ bây giờ Tôi sẽ chú tâm kinh doanh Xứng sở trong giấc mơ của tôi Tất cả tranh giành Đều sẽ dừng lại Hứa tiên sinh Có phần giấy tờ do Sato gửi tới Tôi xem không có vấn đề gì Vậy đi Ông ký thêm một phần giấy bảo đảm Thì có thể thả người rồi Tại sao phải ký giấy bảo đảm Chí hơn nó có phạm tội chứ Cái này là thủ tục thôi Không có giấy bảo đảm không thể kết án Thật là phi lý Các người bắt người tới đây Không bắt các người giết thư xin lỗi thì thôi Còn ký giấy bảo đảm cái gì <cười> Giờ ông ký hay không ký đây Không ký thì không thể thả người Hứa tiên sinh à Cứ ký trước đi Thả người quan trọng hơn Nè ký đi anh hứa à <cười> Chỉ có vậy thôi Có thể đi đón người rồi Nè Lệnh phóng thích ông còn chưa lấy Thì lấy gì mà đó người chứ Đây nè à. uhm. Hứa tiên sinh Lần này cứu chỉ hưng Cái giáo ông phải trả quá lớn Cảm ơn ông à. Đều là vật ngoại thân thôi Chỉ cần Chí Hân không sao là được rồi Vì chuyện sướng sợi sau này phải làm sao <cười> Còn có thể làm gì chứ Sato Chắc chắn sẽ bước thêm một bước nữa Ngày mai Hai người tới phòng làm việc của tôi Chúng ta bàn bạc lại Được Chí
<cười> chị à Em tới làm gì Em tới thăm chị Em định đóng kịch là tới thăm chị Mạng của chị Là do hứa thiên sinh dùng xưởng sợi đổi gì Chị à Em biết mình không có mặt mũi gặp chị Chuyện của chị em không giúp được gì hết Ngày hôm nay em tới đây Vì muốn xem chị có khỏe hay không thôi Bây giờ không phải đã thấy rồi sao Đi đi Chị ba Muốn giữ mặt mũi thì tự đi đi Đừng bắt chị phải đuổi em đi Chị Huy à Cậu đã nhìn thấy bọn họ hại chị cậu thế nào Những lời còn lại tôi không muốn nói nữa Nhìn thấy chị không sao Thì em đã yên tâm rồi <cười> Em đi đây Được rồi chị Hân Con nghỉ ngơi vài ngày đi Bác về trước Bác còn phải chuyên tâm đối phó Chuyện này với Sato nữa Ừm uhm.